हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आई पर दोस्तों आज हम मिस्टर पोकोलो की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं मिस्टर पोकोलो एक फ्यूजन कैरेक्टर है जो कि पिकलो और मिस्टर पोपो के फ्यूजन से बना है ये एक पैरोडी मांगा है जिसका मतलब यह है कि इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ आपके थोड़े हंसी के लिए है इस वीडियो को देख के बस इन्जॉय कीजिए इस मांगा को लिखा है मार्को नाम के क्रिएटर ने और उनकी वेबसाइट्स के सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो आप इनको जाके सपोर्ट जरूर कीजिएगा जिन लोगों ने इस स्टोरी को शुरुआत से नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले कि आप दो वीडियोस देख लीजिए वरना आपको आज की वीडियो समझ नहीं आएगी प्ले लिस्ट का लिंक मैंने ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऐसी वीडियोज़ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देना करते हुए अपने वीडियो पर आते हैं लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि फ्रीजा अपनी पूरी की पूरी फोर्स के साथ धरती पर आ जाता है और अब वेजिटा गिनी फोर्स का एक पार्ट बन गया है फ्रीजा के साथ जारबान और डडोरिया भी होते हैं और मिस्टर पोकोलो फ्रीजा के सामने खड़े होते हैं फ्रीजा डडोरिया को बोलता है कि सबको कमांड दो अटैक करने के लिए डडोरिया सभी के सभी सोल्जर्स को अटैक करने के लिए बोलता है और मिस्टर पोकोलो बिल्कुल तैयार होते हैं पर सोल्जर्स का नंबर बहुत ज़्यादा है जैसे ही सारे के सारे सोल्जर्स डडोरिया के कहने पर मिस्टर पोकोलो पर अटैक करते हैं मिस्टर पोकोलो अपना अटैक तैयार कर लेते हैं और ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि फ्रीजा की पूरी की पूरी फोर्स का नामो निशान मिट जाता है फ्रीजा डडोरिया और जारवान पोकोलो की ताकत से हैरान रह जाते हैं मिस्टर पोकोलो की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि धरती की दूसरी तरफ बाल्टर और जेस को भी उसकी ताकत स्काउटर पर दिख जाती है वो दोनों पोकोलो की ताकत से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं पर तभी गिनीू बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ो लॉर्ड फ्रीजा उसे संभाल लेंगे हमारे पास इस वक्त खुद की प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए हम गिनी फोर्स हैं ये बोलते ही सारे गिनी फोर्स के मेम्बर्स पोज मारने लग जाते हैं वेजिटा को छोड़ के वेजिटा को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है तभी कैप्टन गिनी बोलता है कि चलो अपने नए टीम मेंबर को दिखाते हैं कि हम अपना काम कैसे करते हैं सभी गिनी फोर्स के मेंबर्स बोलते हैं कि जैसा आप कहें कैप्टन रकूम जेस और बर्टर तीनों मिलकर नापा और गोगो पर हमला कर देते हैं पर इस पॉइंट पर नापा और गोगो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो गिनी फोर्स के सारे के सारे अटैक्स को बड़े आराम से रोक लेते हैं और ये सब कुछ हुआ है मिस्टर पोकोलो की ट्रेनिंग की वजह से गिनी फोर्स के मेम्बर्स लगातार गोगो और नापा पर हमला कर रहे होते हैं और वो लोग हैरान होते हैं क्योंकि उनका कोई भी अटैक गोको और नापा को नहीं लग रहा होता और वो सारे के सारे अटैक्स को रोके जा रहे होते हैं आखिरकार रकूम जेस और बर्डर तीनों थक जाते हैं गोकू बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हैं गोकू नापा से बोलता है क्या तुम इन्हें अकेले संभालना चाहोगे नापा बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद नापा पावरअप करने लग जाता है नापा एकदम से कायोकेन का इस्तेमाल करता है और उसका पावर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है गिनी फोर्स के सारे के सारे मेम्बर्स इंक्लूडिंग वेजिटा सब बहुत हैरान होते हैं कैप्टन गिनी बताता है कि नापा का पावर लेवल इस वक्त 90,000 है और वेजिटा ये सुनकर हैरान रह जाता है नापा को गिनी फोर्स के चेहरे पर डर देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है कोकू बोलता है कि नापा को कायोकेन मैंने सिखाया है जेस और बटर बोलते हैं कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा है अब हम क्या करें रकूम बोलता है कि चिंता मत करो मैं इसे संभाल लूँगा पर एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि नापा ने एकदम से आगे उसके पेट में बहुत जोर का घुसा मारा होता है नापा की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी गिनी फोर्स का मेम्बर उसे नहीं देख पाया होता है और नापा एकदम से आके रकूम को बहुत तेज़ी से पीटने लग जाता है नापा रकूम को इतनी जोरदार लात मारता है कि रकूम बहुत दूर जाके गिरता है और जेस और बर्डर भी समझ जाते हैं कि अब उनको कोई नहीं बचा सकता कैप्टन गिनी बोलता है कि ये लोग तो गिनी फोर्स पे भारी पड़ रहे हैं लगता है कि इस फाइट को मुझे ही संभालना पड़ेगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा की पूरी की पूरी शिप बर्बाद हो चुकी होती है और पोकलो का अटैक इतना ज़्यादा ताकतवर था कि फ्रीजा की शिप के साथ साथ उसका आर्मर भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से डडोरिया मारा जाता है और जारबान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जारबान अभी मरा नहीं होता और अपने लॉर्ड फ्रीजा को आवाज़ देता है पर फ्रीजा बहुत बेरहम है वो अपने सोल्जर को ही एक ही झटके में ख़त्म कर देता है उसे अपने इतने सारे सोल्जर्स मरने का कोई भी दुख नहीं था वो बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के तुमने मेरी शिप बर्बाद कर दी पोकलो बोलता है कि मैंने तुम्हारे सोल्जर्स को भी ख़त्म कर दिया है फ्रीजा बोलता है कि लगता है मुझे अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी और एकदम से फ्रीजा अपना आर्मर तोड़ देता है और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देता है और आखिरकार अपनी सेकंड फॉर्म में चला जाता है पर पोकोलो को उसे देख के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता फ्रीजा हंसने लग जाता है और पोकोलो बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है फ्रीजा हंसते हुए बोलता है कि मेरा पावर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वक्त मेरा पावर लेवल एक मिलियन से भी
और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो फ्रीजा के अटैक को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है पोकोलो एकदम से फ्रीजा के पास पहुँच जाता है और फ्रीजा बहुत हैरान होता है पोकोलो ने फ्रीजा की गर्दन पकड़ रखी होती है और एकदम से उसे बोलता है कि गुड बाय लॉर्ड फ्रीजा पोकोलो एकदम से एक बहुत ताकतवर अटैक बनाता है और उसे फ्रीजा पे शूट कर देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नापा अभी भी गिन्नी से लड़ रहा होता है और गोकू सेंस कर लेता है कि मास्टर पोकोलो ने फ्रीजा को हरा दिया है जेस को भी पता चल जाता है कि फ्रीजा अब मारा जा चुका है गिन्नी एकदम से नापा को घुसा मारता है गिन्नी और नापा जमीन पर उतरते हैं और गिन्नी बोलता है कि शांत हो जाओ और चिंता मत करो यहाँ पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है नापा बोलता है कि नहीं अभी तक बस तुम्हारे कंट्रोल में था नापा एकदम से कायोकिन लेवल थ्री पे चल जाता है और उसका पावर लेवल वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड हो जाता है वेजिटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है नापा एकदम से एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाता है और उसे गिनी पे शूट कर देता है इस अटैक से गिनी अपने आप को नहीं बचा पाता और एक ही अटैक में खत्म हो जाता है वेजिटा ये देख के हैरान होता है वो बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है नापा मेरे से ज़्यादा ताकतवर है वेजिटा को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है वो बोलता है कि फ्रीजा से मुझे बदला लेना था और अब मैं फ्रीजा से बदला नहीं ले सकता इस वक्त मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ बहुत हो गया जेस बोलता है कि वेजिटा का पावर लेवल बढ़े जा रहा है नापा बोलता है कि गोकू लगता है तुम्हारी बारी आ गई वेजिटा एकदम से पावर अप करता है वो बोलता है कि बहुत हो गया मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सियंस और एकदम से वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है आखिरकार वेजिटा इस दुनिया के पहले सुपर सियन बदल जाता है और बोलता है कि ये ताकत तो कमाल की है नापा देख के समझ जाता है कि ये एक सुपर सेन की स्टेज है पर गोको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वेजिटा बहुत हंस रहा होता है तभी किंग कोल्ड भी शिप से बाहर आता है वो बोलता है कि लगता है आखिरकार एक सुपर सेन का जन्म हो ही गया मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ पर ये देखने के लिए था भले ही इस वक्त मुझे कितना भी डर लग रहा हो वेजिटा गोको और नापा के सामने खड़ा होता है और वो दोनों ही वेजिटा की ताकत को देख के हैरान होते हैं वेजिटा के अंदर इतनी ताकत होती है कि जेस और बर्डर का स्काउटर भी टूट जाता है किंग कोल्ड भी काफ़ी घबरा रहा होता है क्योंकि इस दुनिया ने पहले कभी सुपर सेन को नहीं देखा है जेस बोलता है कि ये तो गड़बड़ हो गई अब हम खतरे में हैं बर्डर बोलता है कि क्यों वो तो हमारी साइड है ना जेस बोलता है कि नहीं वो वेजिटा है वो किसी की भी साइड नहीं है और एक दिन से वेजिटा जेस के पीछे जाता है और जेस और बर्डर को हवा में उछाल देता है और एक ही झटके में उन दोनों को ख़त्म कर देता है गोकू और नापा ये देख के हैरान रह जाते हैं वो देख लेते हैं कि वेजिटा उन पर ही अटैक करने वाला है एकदम से वेजिटा एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और नापा और गोकू पे शूट कर देता है नापा और गोकू सही टाइम पे वेजिटा का अटैक को देख लेते हैं और दोनों अपनी जान बचा के भागने में कामयाब हो जाते हैं वेजिटा उन दोनों को भागते हुए देख लेता है और उसे अपनी ताकत पे बहुत विश्वास है और उसे पता है कि वो किसी को भी इस वक्त हरा सकता है नापा और गोकू हवा में होते हैं नापा बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है गोकू बोलता है कि चलो देखते हैं और गोकू एकदम से काय कोन टू में चला जाता है वो एकदम से अपनी फुल स्पीड में जाता है और वेजिटा पे अटैक करने की कोशिश करता है गोकू अपना सबसे ताकतवर अटैक कामेहा में या वेब बनाता है और वेजिटा उसे देख रहा होता है गोकू एकदम से वेजिटा पे अटैक करता है वेजिटा ने खुद को इस अटैक से बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी किंग कोल्ड ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बोलता है तो ये है एक सुपर सेन की ताकत लगता है सैंस की सारी की सारी लेजेंड सही निकली और अगर वो उतना ही ताकतवर है जितना कि उन कहावतों में था तो मुझे यहाँ से भागना चाहिए या फिर उसका सामना करना चाहिए गोकू वेजिटा पे अटैक करने के बाद हैरान रह जाता है वेजिटा गोकू के सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है और बोलता है क्या ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक था वो एकदम से गोकू को एक बहुत जोरदार किक मारता है और उसके बाद उस पर लाते और गुस्सा की बरसात कर देता है गोकू की हालत खराब हो जाती है और वेजिटा उसे खत्म करने ही वाला होता है गोकू को खत्म करने से पहले वेजिटा नापा को बोलता है कि नापा अपने राजा के सामने घुटने टेक दो और मैं इसे छोड़ दूंगा नापा सोच रहा होता है कि आखिर उसे वेजिटा का ध्यान बटाने के लिए क्या करना चाहिए तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने खुशी खुशी घुटने टेक दूंगा पर इस वक्त मेरे सामने दो किंग खड़े हैं तभी वेजिटा का ध्यान किंग कोल्ड की तरफ जाता है नापा सोच रहा होता है कि इससे हमारे को थोड़ा सा समय मिल जाएगा मैं उम्मीद करता हूं कि उस समय में मास्टर पोकलो हमारे पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोकलो के सामने फिजा एकदम जला हुआ पड़ा हुआ होता है और पोकलो बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे जल्दी से जाकर गोकू और नापा को ज्वाइन कर लेना चाहिए तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा की आगे खुल जाती हैं और वो एकदम से पावर अप करता है और पोकलो के पीछे फ्रीजा की एक नई फॉर्म होती है फ्रीजा अपनी फाइनल फॉर्म में होता है और उसका एक हाथ अभी भी कटा हुआ होता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है पर पोकलो नोटिस करता है कि फ्रीजा की चेस्ट वाला गाँव अब ठीक हो चुका है फ्रीजा अपने हाथ को नोटिस करता है और बोलता है कि तुमने मेरे हाथ को तोड़ दिया है
फ्रीजा एकदम से अटैक शूट करता है और पोकोलो उस अटैक को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है और बड़े आराम से उस अटैक को रोक लेता है यह अटैक पोकोलो को हराने के लिए बहुत कमजोर है और पोकोलो अपना अटैक बनाता है और फ्रीजा पे शूट कर देता है जिस अटैक की चपेटे में फ्रीजा आ जाता है फ्रीजा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो अब हार गया है और उसका नामो निशान मिट जाता है पोकोलो अभी भी बिल्कुल शांत होता है वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे गोकू और नापा के पास चलना चाहिए दूसरी तरफ किंग कोल्ड अपनी शिप से बाहर आता है वो वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा क्या तुम सच में मेरा सामना करना चाहते हो ये एक ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो और मेरा सामना करो किंग कोल्ड बोलता है कि तुम ये बात मत भूलना कि मेरी अभी दो ट्रांसफॉर्मेशन बची हैं किंग कोल्ड हंसता है और बोलता है कि देखते हैं कि एक लेजेंड मेरी फुल पावर के सामने कैसे टिक पाता है और इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है वेजिटा और किंग कोल्ड की फाइट में क्या होगा ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो में फिफ्टीन लाइक्स पहुँचा दीजिए ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आ जाऊँ कल चैनल पर एक बहुत ही खास वीडियो आने वाली है जो काफ़ी लंबी होगी तो उसे देखने के लिए तैयार रहिएगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग